Обратите внимание, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. И мы продолжаем в эфире по-прежнему «Радио 1» программа «Синемания», которую вы, я надеюсь, слушаете очень внимательно, потому что эту программу ведет сама Виктория Малюкова. И сам. 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 Все, сам. И, и хватит. Все. И программу ведет сам. Представляю нашего сам. гостя. Давид Шнейдеров. В онлайн-кинотеатре «Кион» состоялась премьера второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни». Продолжение радикальной драмеди о семейной паре на грани развода. Сегодня у нас в гостях режиссер сери сериала Михаил Поляков. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Михаил. Здравствуйте. Ми Миш, что такое драмеди? Это какое-то слово странное. Это что? Ну, это драма и комедия, не сложно догадаться. Драмеди. Вот. А почему не черная комедия или трагикомедия? А, ну, трагикомедия, наверное, чтобы зрители не отпустили. А разве в какой трагедии трагедии нет драмы? В трагедии нет драмы. Ну, вообще, грань между драмой и комедией, она... И комедией, очень... понятно, между драмой и трагедией. Между драмой и трагедией. Да. Но я думаю, каждый сам определяет, где у него драма, где у него трагедия. Это как состояние, Классный наверное, ответ, вот души. есть такая типа полудепрессия, а есть совсем депрессия. А есть по полной что программе. для русского хорошо, то немцу смерть. Ну, типа того. Ну да. Драматическая комедия. Отлично. Михаил, что за профессия режиссер? Хо-хо, вот это вопрос. Я, честно говоря, не знаю сам пока. Так. Я еще не понял. Я в кино работаю, наверное, уже более 15 лет. И, наверное, переработал всеми киношными специальностями. Я прекрасно понимаю, кто такой реквизитор, кто такой оператор, кто Бригадир такой... Бригадир осветителей. Все это я понимаю. Но кто такой... Это телефон мой. Видите, вот сейчас звукорежиссер был бы, он бы меня поругал. Нет, а вот он есть, такой... он смотрит и ругается. Смотрит и ругается. Да, 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 наш режиссер Анна. Но вот кто такой режиссер, непонятно. С одной стороны, это, конечно, актерский воспитатель, который бегает. С другой стороны, это воспитатель съемочной группы, который ходит за всей съемочной группой. А разве не продюсер воспитатель съемочной группы? Чем продюсеры занимаются, я вообще не понимаю. А, это вот, это вот, как я вас понимаю, как я вас понимаю. Что они делают? На какой черт вообще обязанность продюсера доставать деньги и класть их на стол? Вовремя платить зарплату. Вовремя платить зарплату. и уходить. Но в компании «Среда», в которой мы работаем, у нас с этим все в порядке. У нас вот там продюсеры были хард. Там вот я понимаю, чем они занимались. А вот чем сам занимаюсь, увы. Хорошо, Вы, давайте чуть... Сейчас чуть уточню вопрос. Какими знаниями и умениями должен обладать режиссер? А, ну это простой вопрос. Да. Ну всеми. Вообще всеми. Вот все, что угодно у тебя может спросить. Например, что такое драмеди? И чем отличается трагедия от камеди? Надо, надо знать. А режиссер должен знать, что такое глубина резкости? Должен. А должен знать э, режим накала ламп? Да, должен, должен. Должен, все должен знать. Если чуть-чуть дашь слабину, съедят. Съедят. Оператор. Оператор? Конечно. Все подряд. Актеры. Могут съесть режиссера, кстати. Могут съесть режиссера, актера. Ну, было бы были случаи у меня, когда подъедали. Ух ты. Так, а мы не согласны. Вот ты понимаешь, ты переживаешь гамму чувств. Вот тут вот и возникает пауза, мотивированная. А я не хочу, а я не буду. Как появилась а идея сериала? Вот Что ты понимал, мальчик? В артистах. Да, да, и ты выслушиваешь, да, выслушиваешь. и говоришь, классно, но все равно будет так, как я говорю. Вот. А тебе говорят, чувствительная душа артиста, артиста может обидеть каждый. А тебе говорят, а у меня глубокое свое видение. Бывает так? Конечно. Это... Ну вот, а теперь у меня возникает вопрос, как появился идея сериала? Мне кажется, как какой-то какой артист Иде... вас, наверное, первого очень... Первого сериала, первой части. Первый, конечно, изначально. О, я, я не знаю, но я думаю, что вообще наша парочка, Наташа и Никита, ой, господина и Никита, они занимаются тем, что они скрепляют свои отношения, убивая токсичных звезд шоу-бизнеса. И вот я думаю, что вот тут ключевое слово... Вот эти Америкену вот токсичные... Тодоренко наконец убили. 
Не это, скажу. это же будет спойлер. Давайте Слушай, смотреть. Да, 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 у, 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 Давайте смотреть. Во, вот, вот, вы видите? Вот вы видите? Вот уже... Я, вот я думаю, вот так и родилась. Вот, вот, я, вот ровно так, наверное, идея родилась. Да достали уже. Да достали. Всякие Регина шоу, Тодоренко, шоу Бузовой. Вот кого бы я точно не убивал, так это Регина Тодоренко. Это лично я. Это лично Нет, я. Но она вроде хорошенькая. Она... Мне она нравится. Она, когда залетала к нам на площадку, вот вы говорите, иногда подъедают или нет, она приходит, а за ней еще тысячи идей. А давай так, а давай сделаем вот так, а давай, смотри, а у меня еще идея. Она один раз, мы снимали, это вообще, это была история. Мы, значит, снимаем сцену секса. Так, это маленькая, коротенькая сценка между э, Никитой и ей. То есть это не как в фильме текст. Тихо, да, нет, 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 совсем не так. Вот так. И мы как-то к этому готовили, готовили что-то придумали. Она, значит, гримируется. И мы там свет устанавливаем вот здесь, вот около камина. Что-то такое мы сделаем. Там это щепетильные вопросы. Все должно быть комфортно для всех. И тут приходит Регина в гриме Папуаса. Такого у него весь, весюльки какие-то, какая-то африканская, африканская нижняя белье. И такая, ну что, как тебе нравится? А я ее даже не могу понять, кто это, что это она. Я говорю, Регина... Регина, классно, но нет. Регина, пожалуйста, только не это. Это невероятно. Это человек энергия. Прилетала всегда, куча идей, куча предложений. Вот ее бы я не убивал. И... Ну, то есть вам не герои, мешали ее идеи. И наши герои тоже этого делать не хотят. Вот что я скажу. Все остальное будет спойлер. Обязательно режиссеру иметь профессиональное режиссерское образование? А, да нет. Мне кажется, нет. Я начинал свою карьеру режиссера без режиссерского образования. А с каким? М? А с каким? А, я горный инженер. Лучшее образование для режиссера. Я инженер. горный инженер. И как вы, простите, научились режиссуре? Кино. Я думаю, как и все, случайно. Нет, ну как, я попал на съемки. Это был сериал «Штрафбат». Николая Достоля. Я, я попал, попал на съемки. Я проходил по улице. Меня позвали сниматься в массовке. Мне это было интересно. Я попал на массовку. Вас позвали, потому что вы стояли на учете в массовке. Потому Просто что приятель позвонил, сказал, Миш, хочешь массовку? Вот сняться? настолько подробно. Хорошо. Да, все детально. А, я был, работал в студенческом совете нашего института. Я был КВНщиком. И вот математика, физика, химия, все, что мы изучали, было для меня тяжело. Давалось. Все Понятно. тяжело. То есть тензор второго порядка вы не помните? Понял, все, извините. И нас пригласили, и мы пошли. И я не подошел на солдата. Из меня солдат никудышний. Но мой друг подошел. И я слышал, как ругался бригадир по массовке с режиссером, с, с ассистентом по актерам. Говорит, кого ты привел? Нам нужны настоящие солдаты. Вот за вот такие же, как он, показан моему приятелю, должно прийти 30 человек. Они говорят, да где же мы возьмем, он 30 человек. И тут я говорю, давайте я позову. И я набрал всех, кто у нас был, все секции спортивные. И привел даже больше, чем 30. И мне сказали, ты кто? Я говорю, я тот, кто будет приводить вам. Потому что я оказался, это вообще святая миссия моя. Я помню вот этот момент, когда я выходил, и у меня был разовый пропуск на Мосфильм. И я понял, что если я выйду, я больше никогда сюда не попаду. И я провернул эту авантюру. И... И так и попал. Потом вторая картина, практически штрафбар сразу закончился, и началась картина «Бедная Настя». И я там был ассистентом по актерам. У меня случайно получилось, так сказать. И прямо там же я понял, кем я хочу быть. Я хочу быть режиссером. Сначала я был вторым режиссером, я закрыл проект как второй режиссер, и потом хотел быть режиссером. 10 лет понадобилось, чтобы дойти без образования до режиссера. Первую картину у меня была в 2012 году как режиссер. Но вы все равно наверняка какие-нибудь, не знаю, хотя бы YouTube-каналы на эту тему там... Конечно, конечно. Слушали. Смотрели, слушал, образовывался. Да, а что такое, ребят, что такое веб-сериал? Я вот читаю, не могу понять, что это такое. Я старый, замшелый, отсталый. Веб-сериал это ну, что? Ну, специально для Киона. Чего? Для Киона, специально Нет, не для может платформы. быть для Киона со словом веб. А тут веб нет веб. Этих... Веб? Да, где вы прочитали, Давид? Веб я не видел. Сейчас. Ну, веб это, наверное, 
сериал, который транслируется в интернете. А первый сезон, он даже какой-то приз получил на да. веб-сериалов. Вот а, это да, было. Вот я Берлине. спрашиваю, что было такое веб-сериал. А это тот, который преимущественно показывается в интернете. То есть он снимается не горизонтально, а вертикально? Нет, 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 нет это... Нет. А, да ничем не отличается на самом деле. Просто рекламщики придумывают какой-то а. новый ход. Все понял. А да. мне кажется, там есть ненормативная лексика. Кликбейт. Ненормативная лексика есть везде. Если бы ты мне рот за, не затыкал, у нас знаешь, какой был рейтинг у программы? Нет, подождите, Ох. у нас 12 плюс у нас Вот друзья. я и говорю, что ты мне затыкаешь рот. А чем второй сезон отличается от первого, Миша? Ну, много чем. На самом деле, мне кажется, не существует никакой, никакого соперничества между первым и вторым сезоном, потому что мне часто задают этот вопрос, в чем отличие. Да нет, он является, наверное, логичным продолжением. Наверное, с той лишь разницей, что он стал немного серьезнее, потому что наши герои немного подросли. Ну, как люди, наверное. И, и проблемы, наверное, их другие стали. Если задача первого сезона была э, добиться, наверное, своей любви, то во втором сезоне свою любовь сохранить. Но вообще это, конечно, все очень серьезно звучит. Это я сейчас, я, я сейчас послушал себя, я думаю, я бы, наверное, не смотрел. Да нет. Второй сезон, конечно, смешней. Он, конечно, веселей. Там намного больше экшена. Там э, появилось два замечательных э, артиста, как Регина и Риналь. Э, и много всего. Мы взяли все лучшее, что было в первом сезоне. Немножечко приумножили это где-то. И вот так вот родился второй. А что бывает? Мне всегда, мне всегда было интересно. Что бывает, если, например... Посередине съемок кто-то из актеров сериала выбывает. Ну, по той или иной причине. В этом сериале очень просто. В, в этом вот, сериале вот как, просто. Как это решается? У меня, я только один раз сталкивался с таким, когда действительно так получилось, что один из актеров выбыл. И что сделали? Мы заменили его персонажа? Мы, мы, мы пошли по пути наименьшего сопротивления, мы заменили просто. Как, знаете, как раньше вот... В Санта-Барбарах было. Ага, или как сегодня поменялись. в Доме Дракона. Как... Взяли и заменили. Мне нравится Просто еще. поменяли. Просто в, поменяли. В Игре престолов Евнуха же тоже поменяли. Да поменяли, там не было так заметно. А когда двух еще главных как? героин, ну, двух главных героин вот так раз и заменили. И все. Да, да, да. Это как бы очень Это тяжело. Есть, а есть такой вариант там, допустим, убить этого актера в сериале? Убить или чтобы он понял? В этом есть. сериале есть. Да, есть. Иногда даже, я открою секрет, некоторые актеры сами просят. Просят. Говорят, убейте, убейте, правда? Убейте, правда, убейте правда. меня, убейте. Быстрее, и все, я не буду больше сниматься, я не хочу. Такое Странно, ну как это так? А почему, почему актер не хочет сниматься? Ну, по разным причинам. Где-то не нравится роль, где-то просто надоело. надоело. А как снимаются убийства? Вот как это вот кровь? Это, ну, это самое это... веселое. Это самое веселое. Вы смеетесь, правда? Нет, почему? Это так На площадке. Есть. Да. На площадке. Ну, как вы знаете, когда снимаются все вот эти сцены экшена, вот интересно послушать, вот я помню, Люба Толкальна, она очень смешно объясняла, она говорит, вы все как дети. Ты, он, я выстрелил, нет, он убил меня, нет, нет, это я тебя убил, нет, нет, он меня убил, давай, нет, ты стреляй в меня. Это, это детский сад, ты смотришь на это, на все, это, конечно, все похоже на, на игру, это вот игра. Ну а Мы... технически, как это продумывает, это продумывается... какой-то специальный человек, специально обученный режиссер. продумывает, или только реж... режиссер? Режиссер есть продумывает. Постановщик нет, есть еще постановщик трюков, трюков да. который отвечает, который этого режиссера ограничивает, то есть вот режиссер говорит. Есть еще пиротехник, который нашивает все эти патроны на... Mm -hmm. Mm -hmm. Человек, который пришивает эти баллончики с клюквенным соком. Они в основном следят за тем, чтобы это все было безопасно. А вот двигатель безумия, это, конечно, режиссеры и актеры. Потому что актерам хочется, как может, чтобы это было ярче. Режиссеру, чтобы это было как можно зрелищнее. И вот они играют, а за всем этим наблюдает постановщик трюков, который говорит, нет, ты не будешь этого делать. Ты, не... ты его бьешь, но вот на таком вот расстоянии, чтобы ни в коем случае не попасть. А какая самая тяжелая сцена убийства была в новом сезоне. Для у -у -у, вас. У нас много было сцен. Убийств. Нет, ну для вас именно как... Классная. Вот не знаю, будет ли это спойлером или нет. Ну вы так аккуратно. Вы не скажу. говорите кого. А, были съемки на мосту. Вообще потрясающие совершенно. Мы ездили на Валдай за этим мостом. У нас там мост невероятной красоты. Есть. Это был тяжелый труд вообще найти, доехать, организовать и сделать там сложный трюк. Это было сложно и интересно. Прыгали с моста? Прыгали с моста. 
красивого моста в Регина вместе. И каскадеры, и Регина, и все прыгали с моста. Мы прыгали и с Регина моста. Прыг... И Регина... Она прыгнула, она прыгнула с водопада Виктория. Ей прыгнуть с моста. Э, э, стоп. А была ли Виктория застрахована, когда она прыгала с моста? Водопад Виктория? Нет. А Регина от Даренко? Не знаю, не знаю, не знаю. Потому что на Западе очень жестко страхуют актеров, и может прийти агент и сказать... Актер не будет выполнять этот трюк, потому что его там... Попробуйте это объяснить Регине. Вот попробуйте ей сказать, что этого делать нельзя. Будет. Будет и все. Потому что это весело. Прыгать с моста? Да. Как интересно. все-таки в России система кинопроизводства совсем другая, конечно. Не, ну мы бесстрашные. У нас бесстрашные актеры, бесстрашные режиссеры. Ну, как бы прыгаем с моста, без страховки. Без... Нет, ну, конечно, со страховкой, конечно. Нет, мы имеем в виду страховку, которая <laughs> конечно, покрывает этот Конечно, мы, случай. Понятное дело, что мы там не, не безумцы, которые... Это я приукрашиваю просто. Конечно, мы не безумцы. Конечно, мы отдаем себе отчет, что мы делаем, что это может быть опасно, что это вообще может у этого быть какие-то последствия. Конечно, мы думаем над этим. Вот. Но вот эта вот грань безумия, которую как бы все хочется перейти, конечно... Но это хотя бы лето было. Да. Было тепло. Да, ну было тепло, да. Было Леш, тепло. Скажи, смотрите, к моменту выхода сериала в эфир, сколько серий готово под ключ? Все. Вот все. Конечно. А что происходит, если сериал пошел в эфир, а понятно, что герой Н категорически перестал устраивать зрителя. Вот не нравится зритель. Вот героя Н в первом сезоне не было. Во втором появились новые герои? Появились, точно. Но помимо mm -hmm. Рената и Регины, появились еще новые герои. Реналя, Реналя. Реналя, Реналя. Появились новые герои. И вдруг понятно, что зритель такого-то героя не принял категорически. Что делать? Ну, это уже ответственность режиссера и продюсеров, конечно. Но я вам хочу сказать, если зритель ненавидит люто, вот люто это ненавидит эмоции, какого не, не, это, это эмоция, эмоция, которая наоборот эмоция, мы подкрепляем. Наоборот, конечно. конечно. Нет, я про не принимаю. Не устраивает. Ну, мы же не в Голливуде. Мы оставляем как есть. Мы не можем переснять. Нет такой, да я не думаю, я даже и думаю, в Голливуде такого себе никто не может позволить. Конечно, там есть тестовые съемки, возможно, мы вот... А у вас были тестовые съемки? Нет, тестовых не было. Тут прямо сделали и вперед. Сколько да. времени сни... вы снимаете одну серию под ключ? А, сложно, ска... О, сейчас, подожди, шло... сложно сказать. Но я в районе пяти, наверное, дней. А монтаж... Я под ключ имею в виду. А, под От ключ. Первый Нет, командный мотор же... до... О, ну сначала идет длительный подготовительный период. Мы готовились в районе двух с половиной месяцев. После... Там еще ковид. У нас была целая история с ковидом, где мы тормознули съемки вместо там какой-то летней красивой натуры. Мы получили не совсем то, что мы хотели, потому что это производство. Ну, да. Тут уж ничего. Ну как... Глаза боятся, руки делают. А что делать собственно говоря? Ничего не делаешь. Ничего не сделаешь. Вот. И мы сказали, мотор, если я не ошибаюсь, 10... 1 октября. И 15 декабря мы сказали, стоп. Там были еще небольшие досъемочки в январе. Но это, это уже все, все 8 мелочи. Серий. Да, это все 8 серий. Все 8 серий. А сколько на монтаж уходит? Мы начали монтаж практически сразу у нас ну во-первых идет у нас же есть черновой монтаж который идет прям параллельно со съемками у нас вот а, замечательный режиссер а, монтажа Леша Слепов он является еще и креативным продюсером проекта а, он делал ну вот мы сняли и он тут же показывает результат практически сразу же мы понимаем как это будет. Потом мы делаем огромную черновую копию, мы долго делаем, прокладываем музыку и так далее, начинаем полировать. Вот эта полировка может занимать, ну, до полугода. Потому что музыка, а подгон, что озвучка, под хронометраж, подгон, сериал, под хронометраж. В отличие от полного метра, скажем. Mm -hmm. Мы должны жестко укладываться в формат. Но сейчас тут с этим проще, потому что у нас нет, поскольку, как вы сказали, это веб-сериал, поэтому прямо определенного вот жесткого хронометража в минуту в минуту у нас, наверное, все-таки больше нет такого понятия. Он такой плавающий, он может быть 
там, 24 минуты, может быть, 28 минут. Все зависит от серии. Ну, это, так, это удобней. Просто так удобней, как ну, для производства. Если вдруг что-то хорошо получилось, ну не резать же это. Хорошо. А сегодня вообще выгодно снимать для платформ? Или телевизионные сериалы все-таки остаются более выгодными? О, это вопрос продюсера. А, Миш, помимо монтажа, еще проблема со звуком. Вы пишете живой звук или вы все равно приходите в аппаратное звучание и озвучиваете? Да, конечно. Ну, чистый звук пишется на площадке, это технология. Вы пишете и мы... удочками или вешаете на актеров? И, и, и так, и так, естественно. Ну, то есть удочка, это у них, оказывается, в звукорежиссуре тоже бывают разные планы. Вот это крупный план, а вот когда микрофон висит удочкой, это называется общий план звука. Вот, и мы выдаем, наверное, ну, процентов 80, скажем так, чистого звука, что с площадки идет, собственно говоря, в мастера. А дальше все то, что получилось там не очень хорошо, где-то там петелька что-то там задела, а переснимать все там не имеет смысла. Конечно, мы ну, переозвучиваем в студии. Или какие-то акценты, которые были проглочены, скажем так, мы добиваем, добиваем. на площадке. Ой, ну добиваем на студии. Я помню, я снимался в кино, и мне прилепили микрофон. И когда э, команда «Стоп!» ко мне подошел звуковик, ухмыльнулся, цинично падло. И спросил, ты фильм «Чего хотят женщины» смотрел? Я говорю, да, он взял и, и снял с меня. И начал снимать, снимать все эти. Я орал, как резанный. Я так понял, как плохо было Мелу Гибсону. И как плохо женщинам, которые занимаются эпиляцией. А, а сейчас вот. так же это все крепится. На скотч? Нет, ну не на скотч. Нет, конечно. На лейка пластырь прикрепили. Такие, да. ну, смотря, смотря как, как, когда... Смотря куда, особенно, знаете, когда девушка в, лег... в облегающем платье, и ты смотришь ну да, на нее, тяжело, да. не должен быть где-то микрофон, никогда не угадаете, где он. Где? Ну раскройте секрет, прям любопытно, куда, куда бедные девушки клеят микрофон. Мы однажды пытались перекрепить микрофон на Ингеборг Дабкунайте, которая была вот в такой вот кофте, вот так вот. И у нас звуковик начал куда-то лезть, у нее задрожали руки, она сказала, вы не волнуйтесь, это не самое интимное место, к которому мне прикрепляли микрофон. Правильно она сказала? Да, правильно. Изобретают. Поэтому, Господи. знаете, профессия звукорежиссера сразу стала... Более как бы интересной. Да. Куда можно прикрепить Тодоренко? Миш, да? насколько Микрофон. жестко соблюдается контрольно-съемочный план при производстве сериала? Жестко, очень жестко. Жестче, чем в полном метре? По-разному бывает. Все зависит от производств. От, от, ну, от производства, от продюсеров, конечно... Поскольку русское кино, оно так начинает окультуриваться, скажем так, то появляются агенты, появляются ограничения актерские, вот там не больше 12 часов, например, и это жестко 12 часов. То есть вот Дальше он приехал, надо платить за переработку. Что бы не случилось, что бы не... я не буду сейчас говорить, кто, у нас была съемка свадьбы, это был Петр Дворец. 150 человек массовки, еда на столах, декорации, свадьба. Еда съедобная? Еда съедобная. Исходящая Огромная, реквизит. то есть смена не дешевая. Один из главных героев, не буду показывать пальцем кто, говорит, все, я пошел. И он ушел. Как это ушел? Вот так. Все, смена закончена. Смена закончена, я ушел. И а, даже господи, оплатой а переработки же... его не прилестили. А, вот в этом-то и вся и проблема. Многие отказываются, потому что переработка, я не могу, как режиссеры, как мы не можем заставить человека зайти в переработку. Мы можем ему лишь предложить. предложить. А он может отказаться. И он отказывается, и он уходит. А что делать режиссер? Вешается, как дальше будет? Вешается. Да нет, не страшно. Но мы снимаем просто то место, где должен стоять актер, а потом доснимаем его на хромаке, и он вместо вот огромного вот этого Петра Дворца стоит на фоне зеленой унизительно зеленой. снимается на фоне зеленой тряпки. Или да. режиссер придумывает такую мизоцену, где актер говорит за кадром. Или спиной стоит. Или спиной и мы снимаем стоит его и ставит дублером. дублером. А, ну все просто. Технологии Конечно. на страже. Конечно, порядка. все просто. 
А как вообще определяют, я понимаю, как определить популярность фильма? Там условно кассовые сборы и прочее. А популярность mm -hmm. сериала как определить? Ну, точно так же. Как? Какую-то часть аудитории э -э, с собой берут актеры, потому что иногда кто-то специально смотрит сериал ради какого-то актера. Иногда людей цепляют трейлеры, это, это понятно. Где-то мы опираемся на аудиторию, э -э, где-то на замысел. Ну что, привлек тебя да, второй сезон? Да, я очень хочу посмотреть. Что да. ты хочешь посмотреть? Называй сериал «Секреты семейной сезон. жизни». Она второй хочет узнать, сезон. в чем секреты семейной жизни и почему... Нет, да нет, по этому сериалу я не буду ориентироваться. И почему не Вы зря, на самом деле. У нас про отношения очень много по-разному. Ну, я согласна вот. на то, из, из, то для интересно. чего, как, каким способом они добиваются Это все, понимаете, это же все метафора. Все, Самое важное про любовь, как вот, в любом праве. И вся любовь и семейные отношения заканчиваются сбрасыванием Регины Тодоренко с моста. Спасибо, у нас был режиссер Михаил Поляков. Спасибо. Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.